హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియో సింగిల్ క్లిక్తో మీరు అయితే చూడండి మీ దగ్గర ఉన్న క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కదా మొబైల్లోనే ఇంకేమీ అవసరం లేదు అది ఓపెన్ చేసి మీ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమో కంప్లీట్గా ఎలా పర్సంటేజ్ని చెక్ చేసుకోవాలా అనేది నేను జస్ట్ చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఒక చిన్న నోట్ ఇవ్వాలి మీకు అదేంటి అంటే ఇక్కడ సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ వాళ్ళకైనా అంతా ఒకటే ప్యాటర్న్ కాకపోతే ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి మార్క్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మెకానికల్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో థౌజండ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక పది సబ్జెక్టులు ల్యాబ్లు అన్నీ కలిపి థౌజండ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్టులు పక్కన పెడితే థౌజండ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి మెకానికల్ వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్లోని లెవెన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అలానే ఈసీఈ తీసుకుంటే ఈసీఈలో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో థౌజండ్ మార్క్స్ సెకండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే మెకానికల్కి ఈసీఈకి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఫ ఇప్పుడు రెండు సెమిస్టర్లు కంపేర్ చేసుకుంటే మెకానికల్కి టోటల్గా టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటే ఈసీ వాళ్ళకి నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్సే ఉన్నాయి సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు మీ బ్రాంచ్కి టోటల్ మార్క్స్ ఎన్నో అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఓకే దాన్ని బట్టి పర్సెంటేజ్ తీయాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఎలా చేయాలనేది ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అందరికీ థౌజండ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ థౌజండ్ మార్క్స్ కాదనుకుందాం మీకు ఎంత ఉన్నాయో మీకు తెలుసు కదా దాన్ని బట్టి చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ థౌజండ్ మార్క్స్ ఒక బ్రాంచ్కి ఉన్నాయి అనుకుందాం థౌజండ్కి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చాయి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి సో నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చాయి కాబట్టి థౌజండ్కి మీ అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే డిప్లొమా వేటేజ్లో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ ట్వంటీ నైన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్తో మనం చేయాలి అంటే డివైడ్ బై ఫోర్ చేస్తే చాలు ఓకే సో నైన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడ్ బై ఫోర్ అంటే టూ థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే తర్వాత ప్లస్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ ఓకే నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఓకే ప్లస్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ మార్క్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ మార్క్స్ ఓకే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయరే అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో ఇది కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్కే ఐ మీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కే టూ ఎయిటీ ఎయిట్ టోటల్గా ఎంత త్రీ వన్ త్రీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే యావరేజ్గా త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఎంత త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ ఇవి ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగతా అన్ని సెమిస్టర్స్ నుంచి టోటల్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ అంటే ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ అంత పర్సంటేజ్ కానీ అక్కడ మనం ఈక్వల్ చేయం అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లాగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి డివైడ్ చేయం ఇది ఫస్ట్ సో ఇవి ఓవరాల్ మార్క్స్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అప్టైన్ చేసుకున్నవి కానీ టోటల్ మార్క్స్ ఎంత టోటల్ మార్క్స్ ఎంత తెలిస్తే కదా ఇప్పుడు ఈ మార్క్స్తో మనం డివైడ్ చేసి పర్సంటేజ్ కట్టేది సో త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను టోటల్ మార్క్స్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని మార్క్స్ అని చెప్పాను ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని థౌజండ్ మార్క్స్ కాకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి డివైడ్ బై ఫోర్ చేయాలి అంటే టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్లో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్లస్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫైనల్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో ఓకే త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో అనేది ఓవరాల్ మార్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ ఇందాక అప్టైన్ మార్క్స్ త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో అనేది ఓవరాల్ మార్క్స్ సో డివైడ్ చేయడం చూడండి త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో అనేది ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ మాత్రమే తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే మార్కులు అవి ఓకే అండ్ త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఓవరాల్గా వచ్చిన మార్క్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు డివైడ్ చేస్తే మనకి నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ వచ్చింది కదా ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లెక్క మార్చాలి సో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ త్రీ అని ఉంది కదా సో ఓవరాల్గా వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ అని చెప్పేసి వేసేస్తారు డిప్లొమా ప్రొవిజనల్ ఫుల్ టైమ్ సర్టిఫికేట్లో ఓకే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి డివైడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇయ